We all love visiting Thailand for various reasons. For its stunning islands and white sandy beaches, fantastic hotels and resorts with top-class service, for extremely delicious Thai food, from fine dining in high-end restaurants to amazing variety of cheap street food available at every corner. We also love Thailand for its people, friendly, kind, funny and generous. Every interaction with them makes us feel at home. We all love Thai massage and spa, local fruits, peace and beauty of Thai temples, excellent shopping experience, convenient public transportation system, great parties and music festivals, exciting road trips throughout the country as they give us a chance to enjoy stunning beauty of Thailand's nature. Jungles, mountains, caves, waterfalls, rice fields, breathtaking sunsets and mesmerizing sunrises. Yes, we all love traveling to Thailand to experience all of it. However, there is something else which is often overlooked by international visitors, something that has very deep roots in the history and culture of Thailand and this region. Today we will be talking about Thai sacred and magical tattoo called Sakyant. And I've been curious about Sakyan Tattoo since I saw that movie with Angelina Jolie back in 2008. The movie is called Wanted. But unfortunately, there was not much information about it online, so it remained mystery until today. Because today we are going to visit house of Ajahn Neng, a Sakyan master who has been performing Sakyan tattoos for over 20 years and who was a student of Ajahn Tong Talatpu, once considered the most powerful shaman in Thailand. We will be able to ask him some questions about Sakyan Tattoo, its magic and history. And finally, I'm gonna get the Sakyan Tattoo myself. And today, guys, I'm inviting you to join me in this spiritual adventure. Let's go! Okay. Hello, hello, so what do you have? Hello, hi there. What do you have? Sorry, I'm late a little bit. Yeah, traffic okay, jam. Okay. Traffic jam. Alright. Okay, yeah, yeah, let's go, in. let's go. So what do you have to call? So what do you have to call? What do you have? What do you have? Sakyan is not just a cool tattoo you can get in Thailand. It is a form of traditional art originated in this region of Southeast Asia centuries ago and which is believed to have spiritual and magical significance. These are hand-poked tattoos traditionally performed by Buddhist monks or Sakyan masters called Ajahn. They combine hundreds and hundreds of sacred designs mixed with ancient symbols, animals, images, mantras and prayers. It is believed Sakyan Tattoo gives the person wearing it special powers such as protection from harm, increased luck, improved health, healing, strength or enhanced spirituality, depending on the design. And such tattoos must be blessed by master to unfold their power, magic and protection properties. The choice of design depends on your preferences, personal history and future plans. Which is why every Sakyan ceremony begins with consultation with Master, with Ajahn, as he will guide you to pick the right Sakyan and explain you the meaning of chosen design. This is a very intimate conversation, as you are sharing your life problems or things you are struggling with, 
It might be some mental health issues, lack of motivation, or just desire to achieve something in life and career. And Ajahn Neng is listening carefully, as out of Hundred's design, he should advise you the most suitable one, personally, for you. Ajahn Neng mostly speaks Thai, but he has a translator, assisting consultations with foreign visitors and helping in communication. This way, Ajahn Neng could better understand you and your needs, advise you the most suitable sakyant, and explain the meaning of each symbol. But before getting tattoo for myself, I decided to ask Ajahn Neng a few questions to get to know the culture and tradition of Sakyan a little bit better. What do you have, Ajahn Neng? I have uh, some question about uh, Sakyan tattoo. I made a list because I'm very excited. The main question is, uh, is Sakyan tattoo is really a sacred tattoo? ก็ตามคําเชื่อและการล้ําเลียนเวทมนต์คาถาการเป็นอาจารย์ศักดิ์ยันคนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าศักดิ์จับเข็มศักดิ์เป็นเ
โดนเอาก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาไม่รู้ถูกรู้ผิดบางทีที่ผมเห็นมาส่วนใหญ่จะอักขระไม่ถูกไม่ถูกก็ส่งให้ผลให้กับชีวิตเราจากที่จะได้ดีอาจชีวิตไปตกต่ำลงอันนี้คือไม่มีแรงครูช่วยถ้าหากสักกับสำนักหรือว่ากับสับกับอาจารย์ที่ถูกต้องได้รับครอบเข็มครอบตำราแล้วแรงครูแรงแรงครูด้วยแรงศรัทธาที่เราอยากได้อักขระเลขยันที่มาเมืองไทยนี่ก็จะมีส่งผลและพุทธคุณอักขระอาคมก็จะส่งให้ผลในชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองครับผมสักยาน is very old and it's believed that สักยาน is Thai culture but is it somehow connected to Buddhism or it's absolutely different kind of belief ดั้งเดิมเลยการสักยาไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆทั้งสิ้นแต่จะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ทุกวันในประเทศไทยเนี่ยนับถือผีมาก่อนยังไม่มีศาสนาพุทธเข้ามานะครับศาสนาพุทธเข้าไทยเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วนี่เองแต่พอมีศาสนาพุทธเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ที่มีอยู่แล้วเดิมเดิมมีศาสนาพราหมณ์อยู่แล้วจากทรวดีก็ดีหรือว่าพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบูชาผีบูชาพราหมณ์ถูกจึงถูกรวมเข้ามาในศาสนาพุทธเป็นอันหนึ่งเดียวกันรวมถึงการสักยันด้วยพอมันในยุคหลังเนี่ยก็เลยเอาการสักยันเอาคาถาต่างๆที่ลงในลายยันเป็นคาถาที่เกี่ยวกับการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าและพุทธประวัติต่างๆเข้ามาผสมในยันเพื่อให้เกิดความขังในอาคมในความศักดิ์สิทธิ์นั้นมากยิ่งขึ้นครับสักยัน is old and there are many stories about it but uh, is it It, does anybody know uh, where Sakyan is coming from, and what is actually the language uh, do you use when you do Sakyan tattoo? Because it doesn't look like Thai language. ภาษาที่ใช้ในการสักยันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการสักยันแบบโบราณก็ต้องใช้คาถาหรือภาษาที่เป็นภาษาโบราณภาษาโบราณในในที่ในภูมิภาคของเราเนี่ยก็ได้แก่ภาษาขอมโบราณอันดับหนึ่งเลยที่ใช้กันแพร่หลายเลยรวมถึงการบันทึกพระไตรปิฎกด้วยคำพีต่างๆเนี่ยใช้ภาษานี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อันดับที่2ก็จะภาษาโบราณในในบ้านเราเนี่ยนอกจากรวมกันหลายชนเผ่าก็จะมีหลายภาษาก็จะมีภาษาตัวธรรมอีสานตัวธรรมอีสานอาจารย์ก็ลําเรียนมาเหมือนกันอาจารย์เรียนภาษาโบราณมาหลายหลายชนิดนะครับก็อันดับหนึ่งเลยก็ภาษาขอมภาษาที่2คือตัวธรรมอีสานและทางเหนือก็จะมีตัวล้านนาตัวล้านนาก็อิงมาจากทางพม่านะครับก็จะใช้กันหลากหลายรูปแบบครับแต่ถ้าเป็นพื้นฐานที่เป็นภาคกลางเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวขอมขอมโบราณนะครับแต่ซึ่งซึ่งไม่ใช่ภาษากัมพูชาที่ใช้อยู่ปัจจุบันด้วยดูอาจจะคล้ายคลึงกันแต่คนกัมพูชาก็จะอ่านไม่ออกอ่านออกเป็นตัวตัวเราก็จะอ่านภาษากัมพูชาไม่ออกเพราะพื้นฐานบ้านเราเนี่ยใช้ภาษาขอมมาดัดแปลงเป็นภาษาไทยโดยพ่อขุนรามคําแหงตั้งแต่สมัยสุโขทยัยเพราะฉะนั้นมันมันเก่ากว่าสมัยสุโขทัยขึ้นไปอีกเพราะนั้นสุโขทัยนี่ก็ไม่ต่ำกว่า600ปีเข้าไปแล้วอาจารย์ถึงบอกว่าการสักยันเนี่ยมีมามากกว่าพันปีแน่นอนครับก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะครับก็เปรียบเสมือนมีครูบาอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครองตลอดไม่ว่าจะทำสิ่งอะไรก็ช่างที่มันที่เราไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าเราตัวเรามั่นใจเมื่อเรามีรอยสักที่ติดตามบนร่างกายอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ดีที่มันเช่นอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นเนี่ยการเดินทางอย่างเงี้ยถ้ามันมาจะมีสิ่งไม่ดีกับเราเงี้ยจะทําให้ตัวเราไม่บาดเจ็บมากทําให้เรารอดพ้นจากขีดอันตรายตรงจุดนั้นได้ครับI don't know, and also I should ask, what are these masks, and uh, who is this person? Because uh, I travel around Thailand a lot, and I saw uh, the statue in many places in Isan, somewhere in central Thailand, even one time in uh, in Krabi in Wat Tham Sue, a tiger temple in Krabi. So, uh, uh, who is this person, and what are these masks? ปุรุษีเนี่ยเชื่อว่ามีหลายหลายตนหลายคนแล้วก็หลายวันนะ
รถมีตังระดับกันไปปูลุสีที่เรานับถือกันเป็นองค์แรกๆเลยก็คือปูลุสีนารอดซึ่งตามตำนานว่าท่านรับวิชาการต่างๆมาจากองค์พระศิวะโดยตรงเพื่อมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อเทพเนี่ยต้องผ่านพระฤาษีขึ้นไปดั้งเดิมเลยเนี่ยพระฤาษีจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแต่เป็นลัทธิของศาสนาพราหมณ์เนื่องจากว่าท่านสื่อมาจากพระอิศวรพระศิวะข้างบนถูกไหมครับแล้วการบูชาเสียนพระฤาษีที่เป็นเป็นเป็นหัวโขนเนี่ยก็นิยมบูชากันในกลุ่มของนาตยศิลป์คนที่เป็นเล่นลิเกโขนละครถวายพระมหากษัตริย์ก็จะบูชาปุรุษีเป็นหลักเพราะว่าท่านได้รับถ่ายทอดวิชาการฟ้อนลำมาจากพระอิศวรด้วยนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็เชื่อว่าท่านได้รับถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมการทำน้ำมนต์รักษาโลกวิชามหาสเสน่ห์วิชาปกเป่าปัดเป่าปกป้องคุ้มครองต่างๆเนี่ยลงมาจากเทพข้างบนด้วยทำให้วงการไสยศาสตร์นับถือพระฤาษีเป็นบรมครูทางด้านไสยศาสตร์ก็พอมายุคหลังสำนักสักยันก็ดีหรือบ้านคนที่บ้านคนธรรมดาที่นับถือฤาษีนับถือการศาสตร์หรือว่าไสยศาสตร์รวมถึงวัดไทยต่างๆก็มักจะอ้างอิงเอาหัวโขนพระฤาษีหรือรูปปั้นจำลองพระฤาษีเนี่ยไปปฏิสถานอยู่ที่วัดเพื่อเป็นที่กราบไหว้ให้กับคนที่เข้ามาเพื่อขอพรให้เกิดความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการขอผ่านพระฤาษีขึ้นไปหาเทพด้านบนครับให้พระฤาษีเป็นสื่อกลางครับ Another thing I didn't know about sakyant was that there is also invisible ink also called oil sakyant which is believed to have the same potency but without visible design on the skin. It is a popular option for those who don't want to get any permanent tattoos on their body, but still want to get blessed by Ajahn and experience the sacred Sakyan ceremony. One more important question. How hygienic is the procedure of The process of getting sakyan tattoo. ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของน้ําหมึกน้ํามันเนี่ยก็จะประดิษฐ์ขึ้นมาจากสิ่งใกล้ตัวเช่นขมเหลาควันเทียนดีดีจากสัตว์ต่างๆชิ้นส่วนของพืชของสัตว์ต่างๆเอามาผสมกันแล้วก็เคี่ยวให้เกิดความเข้มซึ่งไม่มีความสะอาดไม่มีความเป็นสาธารณสุขเลยพอมายุคหลังเนี่ยเราก็จะใช้หมึกที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นมาตรฐานมีความดำความชัดเจนในการสักทำให้ลวดลายออกมาเนี่ยสวยงามมากขึ้นอยู่ทนนานมากขึ้นรวมถึงเรื่องของเครื่องมือในการสักด้วยเข็มเราก็จะใช้คนต่อคนนะครับก็จะแพ็คมาในซองสเตอร์ไลน์รวมถึงถุงมือมีการใส่ถุงมือป้องกันไม่ให้สัมผัสกับร่างกายของผู้ที่มารับการสักหมึกเราเปลี่ยนใหม่ทุกคนนะครับถ้าถ้าที่เป็นเป็นที่สำนักนี้นะก็จะปฏิบัติแบบนี้เป็นเป็นหลักเลยครับเพราะฉะนั้นหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
สักการเลนทังครูอาจารียังอภิปุชยามิทุติยัมปิกยามะหันครูอาจารียังเ yeah, ย almost over but still still dripping from the sky still raining probably it is a blessing <laughs> but I feel extremely energized guys it was painful yeah it hurts a lot but uh, luckily it wasn't really long probably just around 20 maybe 30 minutes maybe 25 minutes so yeah but uh, I feel I feel amazing guys if you want to find uh, Ajan Neng house and try to Sakyan tattoo yourself you can check the link in this video description there will be google location of this place but probably if you want to book uh, you better contact them on ig or on facebook or send them in line because they have team speaking in Thai language and in in english language of course yeah there is a translator so it was very easy to communicate interesting experience yeah thailand is amazing there are so many things to try and sakyan tattoo is one more thing <laughs> you might consider trying but i really loved it it was great we'll see i'm lucky i'm gonna be this year all right guys hope you have enjoyed this video hit the like button share this video with your friends and i'll see you in the next episode pretty soon somewhere else in thailand bye bye